So yun po, no, what's up sa inyo mga kaibigan? Now, for this video, magre-revealan tayo ng ginagamit ko na wheelset. Yes, yes, mga kaibigan. Uh, welcome to another video. And for this video, uh, magre-reveal lang naman tayo. Uh, cut straight to the chase na, no, mga kaibigan. I'll make this video as short as possible. Pero bago lahat, kung hindi ka pa na ako subscribe sa channel ko, ako po pala si Nursi Klista and I make videos regarding health related tips and tricks or safety with regards to cycling. Now, without further ado, let's get on with the video. So, ang item po na nandito sa akin ngayon ay yung ginagamit kong windset na yung Tropics TA30+. Plus. Yun yung pangalan ng windset ito. Uh, I would consider this windset a uh, very budget friendly na windset, no? Right? So, mas mura siya kaysa sa Sagmit Racing Pro. Mas mura siya kaysa sa RS11. Heck, mas mura siya kaysa sa RS100 ng Shimano na nagkakos na mas mababa siya sa RS11. Uh, the price is just uh, SRP to mga kaibigan. Ah. Ang SRP nito is nasa 5,000 pesos only. Pero, mabibili mo to sa, depende sa seller, as low as 4,500 pesos. Sa case ko, nabili ko to ng 4.8 sa isang seller sa Facebook na nakita ko lang sa FB Marketplace. Now, uh, ano nga ba ang specs na itong wheelset na to? Ang Tropics wheelset na to ay uh, all aluminum uh, wheelset, no? Uh, alloy, lahat nito Brake line and then rims. The rims is alloy and I'm not sure kung bakal itong spokes na to or alloy na din pero I think bakal to eh. So ayan, uh, ito pala. Uh, yung wheelset na to, kiniklaim ng mga nagbebenta and uh, ng manufacturer mismo na ang weight nito is nasa 1,770 grams only. Ngayon, nung tinimbang ko to mga kaibigan, that is without the skewers and the tires and inner tubes, nasa 1,780 grams siya. So, almost close nga naman dun sa sinasabi nila na uh, suggested or yung uh, weight na kiniklaim nila sa windset na to. So, it's incredibly light for its price. Kasi saan ka makakita ng... No? tig 4.8 or 4.5 na wheel set tapos nasa weight siya ng 1,770 grams lang. No? So, it's a bang for a buck ah, kung uh, bibili ka ng ganong wheel set. Sobrang cheap nun. Also, mga ibigan, kung mapapansin nyo, uh, I hope I can uh, show it sa video, pero uh, bladed spoke siya. Uh, hindi siya makita. Pero, if uh, mapapansin nyo dito sa ano na to, Sa wheelset na to, if you're gonna view it personally, bladed spoke siya. Ang spoke count niya, uh, what I currently have here is the rear wheelset. Eh, no? So this has uh, four, 24 holes. And then, itong front, and itong front wheelset, it has 20 holes. So maganda na rin siya kasi mababa yung spoke count niya. So meaning to say, weight savings din yun. Ang hubs din pala niya, mga kaibigan, hindi na siya yung traditional na J-bent na, ano, na hubs na para sa spokes natin. No? This is a straight pull hub na. Ang sabi nila, kiniklaim nila na mas matibay daw yung ganitong classing hubs kasi uh, straight pull siya. So, I'm not really sure kung ano, kasi hindi ko maintindihan, medyo technical kasi yung term. Hindi uh, di ko na masyado in-depth yun. And, I-leave ko na lang sa mga talagang expert mechanics sa paggawa ng content kung bakit mas maganda ang straight pull na hubs kesa sa traditional na J-Pen. Also, mga kaibigan, this uh, wheelset is 11-speed ready, no? Mga kaibigan, ayan. Uh, Nakasalpak dito ngayon yung R7000 na 11-speed uh, cassette. So, ayan siya. And kung hindi pa kayo 11-speed, uh, it does include a spacer, no? So, pakita ko sa inyo yung spacer. Ito, eto, no, mga kaibigan, ang spacer dito sa wheelset na to, if gumagamit pa kayo ng 10 or 9 speed. So, sasalpak nyo lang dito siya sa free hub body and you're good to go. So, for the tire clearance, um, tire profile na to, mga kaibigan, I think this is about, uh, kasha dito hanggang 28? 28 lang siguro to kasi uh, manipis lang siya actually kung titignan mo eh. Pero pag sa 25, hindi siya mushroom. Kasi may mga wheelset kasi pag nakikita nyo, uh, parang mushroom siya nakaumbo kasi masyado maliit yung ano niya eh. Yung clearance ng, or yung uh, rim width niya eh. 
So, makikita niyo yung wheel set, sobrang nakaumbok. Nakaumbok dito na parang kabuti na siya. So, eto, hindi siya mukhang mushroom. So, medyo flat pa siya. Kasi, pag nag-23 ka dito, talaga straight lang yan. Hindi, wala ka makikita ano dyan. So, ito, 25, medyo naka-ano lang siya ng konti. Pero, very slight lang kung mapapansin niyo Ayan, o, oh, ayan. Very slight lang. Hindi siya halata. And, ano ba siya? Ibig sabihin, na-accommodate pa siya na maayos. Pero kung siguro magta-28 ka dito, medyo us nila ng konti pag nag-32, mushroom na to. For the rim profile, mga kaibigan, hindi siya deep section, sadly, sa mga aero fans dyan. Uh, I think this is only 21 to 25 mm yung ano niya, yung depth ng uh, rims niya. Kasi hindi siya talaga aero eh. eh hindi siya yung katulad ng Sagbit Racing Pro na halos lahat ata ay karamihan sa mga nagro-road bike yun yung unang uh, wheelset na ina-upgrade nila. Pero personal preference naman yun eh. Pero, uh, I must say maganda tong wheelset na to kung nagpapagaan ka ng bisikleta on a budget. No? And kung puro ahon ang trip mo, maganda tong wheelset na to. Kasi magaan siya eh. Sipin mo, ang Sagbit Racing Pro kasi nasa 1.8 880 or 1.9 kg and ano din yun sa 200 gram difference kung ito yung gagamitin mo with set and sobrang beneficial nito pag ahon and, or pinapagaan mo yung bike. So ang axles nito is QR. So ayun siya. Pero siya pag release QRs na I think it's also steel. So pag nag titanium ano siguro dito nag titanium na quick release QRs mas gaga. Also friends hindi siya tubeless ready. So Uh, ano pa rin, kailangan nyo pa rin na inner tube or kung gusto nyo i-convert siya uh, sa sakit na taong nyo. Pero I'm not really sure kung paano magpo-convert ng uh, tubeless uh, wheel set eh. Pero try nyo i-ask yung local mechanic nyo kung kaya gawin. So anyway, on to the performance review. Uh, so far, ang natakbo ko dito sa wheel set na to is nasa 3,500 kilometers na. That is a uh, reading sa odo odometer ko sa first cycle computer ko which is yung Katay. And excluding pa yung odometer ko ngayon na ginagamit dun sa GPS port. So, uh, safe to say na plus minus 3,500 kilometers ko na nagamit etong wheel set na to. Okay, so nabili ko siya noong January, first week of January and yun, nire-review ko na siya kasi I think I've done quite enough miles na dito sa I will set na to, to have a proper review sa performance niya. So let's go! How does it perform ba, no, mga ibigan? So uh, for its price, maganda na siya. Sa so, isipin mo, ha, saan ka makakita? 4.8 4.8 ah, sa hala ng 4.8 na wheel set, bladed spokes, 11 speed ready, sobrang gaan at 1.770 kilograms. Hindi siya mukhang stock wheel set eh. Uh, bali may mga ano pa na to, may mga stickers pala to, kaso nagkaroon ako ng problema, napudpud sa, dahil sa brake pads, sumabit, so nagkalas yung isang sticker. So para maging uniform na nga, inalis ko na lang lahat. Pero may sticker yan. So matatanong nyo sa akin ng mga kaibigan, how does this ride or... Uh, gano ba siya ka ganda i-ride or i-ahon or i-harurot mga kaibigan? Uh, smooth siya, smooth rolling kasi sealed bearings na rin siya. Kung mapapakita ko lang kaso na, na ano na ako, ikalas kasi ito kung magdudumi pa ako. Pero sealed bearing na siya mga kaibigan. Eh, mapapakita ko pa sa inyo dito. Wala, kakalasin ko pa na talaga siya. Sealed bearing na rin to, mga ibigan. Hindi na siya yung parang Shimano na bow bearings pa rin siya. Although, matibay naman kasi ang bearing sa Shimano. Pero ito, sealed bearing na. So, wala ka nang paproblemahin dito sa service-service all the time. Kasi, uh, yun yan, sealed bearing. Tatanong niyo rin, maganda ba ikot nito? Yes, maganda ikot niya. Actually, matagal lang kanyang free wheel. So, pag nag-coast uh, ka, abang you know, gusto mo lang mag-coast, matagal kang mag-coast. I think na-measure, hindi ko siya na-measure exactly. Pero nag-post uh, siguro ako ng mahigit 300 meters or kulang, kulang or sobra 500 meters. Mga ganun yung na-coast ko, 
at 30 kph syempre. Pero anyway, yun nga, maganda, smooth yung ano niya, rolling niya when it comes to its bearings. Wala ka maririnig na alog, wala ka maririnig na kalampag or mararamdaman kasi yun nga, smooth. So, maganda. So, kung matatanong nyo, quality ba itong wheelset na to? Matibay ba siya? Di ba siya basta kakalas na lang bigla kung saan nagra-ride ka? Kasi sobrang mura eh, 4 nga naman eh. Answer, yes. Maganda siya. Bakit? Kasi, sa tagal-tagal kong na-ride itong wheelset na to, 3,500 kilometers plus minus, nakailang long rides na to, nakailang ikot na to sa Okada, nakailang potholes na to, nakailang semplang na to, wala pa rin ako naging problema, especially sa spoke. Uh, I think, true pa rin yung, ano niya, yung spokes niya, pero may konti, I repeat ha, konting, konting gewang lang. Probably kasi nakailang beses ako na pothole eh. Pero kung i-rule out natin yung potholes na yun, siguro true pa rin to hanggang ngayon. Pero sobrang minimal lang talaga nung true niya. Kasi as in mararamdaman mo lang siya pag nabasa sa ulan. Kasi dun minsan kikis-kis yung ano, diba? Yung brake pad. So maririnig mo, medyo may kakaskas lang na mahina. Pero other than that, wala na ako naging problema dito sa wheelset na to. Uh, true pa rin, true pa rin siya. Pero kasi kung na, un, na wala to sa pagka-align, siguro sa riders, ano na yun, riders fault na yun. Kasi napothole ako na isang beses, sobrang lala. Uh, uh, yun nga, na hindi ako na flat buti na lang. Tapos hindi rin nasira or hindi na misalign ng matindi itong wheelset na to. So, 448, maganda na to ah, kung iisipin nyo. Kasi yung gaan, tapos ang tibay din niya. Front wheel, wala rin ako naging problema dito sa front wheel na to. Sobrang smooth rolling din siya. Kung ma kapansin nyo, wala, ma wala ka maririnig na tunog, wala ka makakikita nga o mararamdaman na alog maganda siya, kahit ilang beses ko na talaga na ano yung sinasa sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ilang beses na talaga ako na pothole ng malala, sobrang okay pa rin itong uh, wheelset nito kasi ano, hindi siya malalang gewang hindi din siya talaga actually gumigewang Or kung gumigewa mo, sabihin nyo na lang para at least mapatrungo na rin to. Pero so far, hindi naman siya talagang nagwawabol eh. Pero kung ano, sabihin nyo lang sa akin para mapatrungo to. Kasi hindi ako sharp eye when it comes to these types of... So ito na, ano nga ba yung cons nitong wheelset na to? Ang cons lang nitong wheelset na to is mabilis lumuwang. Yung nandito sa hubs. Ayan. Pag naglilinis ka, minsan, luluwag siya bigla kasi maaano eh. Minsan, pag naano mo yung quick release skewer, biglang ano eh, biglang masasama, mabili siya luluwang eh. Tignan nyo. Iaano ko lang itong quick release skewer. Tight ko siya. Siyempre, sasama to. Tignan nyo yung mangyayari. Ayan ah. Pag hindi mo napasok na maigi or na-tighten ng maigi itong quick release skewers, maluluwag mo yung free hub body. Ayan, no? Kaya minsan makakaramdam ka ng mischiefs kasi maalog yung free hub body mo, yun. Eh. Umuusog-usog. Hindi siya nasisikipan. Pero, syempre, madali lang naman yung remedyo dyan. Ganyan lang. Ihit mo lang ng konti and voila! hindi na siya umalog or hindi na siya nagmumove okay na siya so yun lang yung, napan yun yung isa ko sa napansin dito kasi every time na mag-aano ko ng quick release skewers pag madampi mo lang dito sa kabila yung kamay mo at nalagyan mo ng pressure maaano siya matatanggal siya so I suggest if you are to uh, remove your quick release skewers na naaga nito uh, make sure na mga kaibigan na hindi mo ma basta magagalaw ito nandito or kumbaga i-double check mo para mapihit mo, mahigpita mo para hindi gumalaw yung free hub body. next issue na iniinda ko dito sa wheelset na to ang tagal ng engagement ng hubs pwede ka maglagay ng ano, ng uh, hangin or anything dun sa space between sa engagement niya kasi pagliligo ka or magre-remate ka sa corners matagal siya or kumbaga hindi 
instant engagement yung mangyari. Ano ba yung sinasabi ko engagement? Yung kagat ng hubs or ng ano, para mag-free wheel ka, para mag-push forward mo yung bisikleta. Di ba pag ganito? Yeah, free wheel yan. Ibig sabihin, pabaligtad. Pabaligtad yun. Pero, watch this. Di ba? Ano? Although may times na mag may portion or may certain angle and may certain revolution na mabilis yung agad, pero check this out. Ayan, mabilis yung agad. Pero pag ginanong ko, ang tagal, oh. 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 Diba? Ayan, pag ganun, mabilis lang. Pero, ang tagal, oh. Pero, oh. So, parang may lose something. Ayan. Hindi siya instant engagement na kailangan mo para sa mga criterium races. Kasi, if you were to go criterium races, sobra, I think it's important to have high engagement hubs eh. Kasi, it's all about, ano eh, tawag dito, accelerating through corners eh. And this is not a good one. Kasi, sayang yung power na matatransfer mo eh. It's a loss of power kung ganito yung hubs mo. Ang tagal na engagement niya. Yan lang yung iniinda ko dito. Kasi every time na mag-aano ko, parang lagi ang tagal ng kagat pag pipidala ko. So, ayun lang naman actually yung napansin ko dito, ng cons dito sa wheelset na to eh. Pero kung mapapansin nyo rin mga kaibigan, medyo bugbug medyo bug -bug na to wheelset ko. Eh, no? Ang dami na rin siyang gas-gas. Marami na rin kami pinagdaanan na ito wheelset na to. So, uh, overall in that, maganda siya. Except for the hub sa likod. Kasi, yun nga, the engagement and mabilis siya maluwag. So, kung matatanong nyo ako, ano ba ang mare-rate ko dito sa wheelset na to? Hmm, for the price, 7 out of 10 to. Eh, kasi may issue pa rin siya dito sa hubs eh. Pero kung matino yung ano neto, yung hubs neto, hindi, hindi ganito mag-engage, tapos hindi siya basta na ano, maganda to. Siguro, if I were to rate it, it's uh, it would be 9 out of 10. Kasi kung titignan mo for 8, maganda na to for the kung hindi lang ganito yung hubs nito tapos hindi natatanggal-tanggal. Siguro para na rin tong high-end wheel set na uh, I'm guessing full uh, full chrome entry level ng full chrome na mas magaan pa ng konti. Kasi ang I think a full chrome nasa 1.8 pa rin yan eh, or 1.7 something. Almost the same. Pero kung yun nga, hindi instant engagement to parang ano na to you could consider this performance as a high-end wheel set na rin especially sa weight niya competitive siya when it comes to that so ito pa maingay ba siya? hindi just what I like kasi ito lang yung tunog niya I think maingay sa camera pero if if sa totoong buhay nagnarag hindi siya maingay ganito lang yung tunog niya parang uh, cricket yeah. Ups. Ayan, hindi siya maingay. Try natin lang sa pwede. Ayan. Diba? Hindi siya maingay kung kukumpare nyo sa ibang sobrang ingay na hubs na hindi na kayo magkaintindihan ng kausap. So, ayun lamang na no, mga kaibigan na just a quick review lang na itong wheelset na to. Kasi, uh, I think it's about time na gawa ko na itong review. Kasi, tagal-tagal na lang nagamit itong wheelset na to eh. So, Ah, uh, ayun. So, kung nagbabala kayo bumili nito and limited lang yung budget niya, siguro nasa 4.5 to 4.8 to 5,000, this will set is a good choice. Kasi, yun nga, sealed berry, 11 speed ready, bladed spokes, 2024 20, holes, and you've got the weight of 1,770 grams only for a pair without skin. So, that's a budget-friendly wheel set na maganda na rin performance. Although, except lang talaga dun sa engagement ng hubs. And other than that, it's a good deal. I would definitely recommend it sa mga nagbabalak mag-upgrade from stock wheel sets na naghahanap kayo ng aftermarket na mas gaga, mapapagaan sa bisikleta. So that's it for this video mga kaibigan. So kung nagustuhan nyo itong uh, video na to or nakatulong ako sa inyo, click like and share na rin. And yun nga, subscribe din rin sa video para sa button below para at least masuportahan mo yung channel kahit paano. And kung gusto mo ano,
content. So, yun lang po mga kaibigan. I hope you're all safe dyan sa pamamahay nyo and sa pag-aray nyo. So, uh, yun lang po. Uh, always wash your hands. Mag-ingat po lagi and God bless you po mga kaibigan.